வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கள்ளக்குறிச்சியில் வந்து டிக்டாக் செலிப்ரேட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அதாவது நம்ம ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஃபைவ் சேனல் போர்டு அதாவது ஃபைவ் சேனல் டிரான்சிஸ்டர் போர்டு தான் பார்க்குறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேனலுக்கு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் கிடைக்கும் ஹெவி வாட்ஸ் உள்ள ஆம்பிளிஃபார் பயன்படுத்துகிறவங்க இந்த மாதிரி டிரான்சிஸ்டர் போட்டு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபைவ் சேனல்ஸ் போர்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹோல்டு கரெக்ஷன்ஸும் நிறைய இருந்தது ஆனால் இருந்தாலும் மக்கள் போர்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி வாங்கி பயன்படுத்தினீங்க ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் சேனல் போர்டு புதுசாக வர ஒரு டெக்னீஷனும் பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி டிசைனிங் வந்து ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப கிளியராக ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இந்த போர்டை புதுசாக வர டெக்னீஷியன்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆம்லிஃபார் மேக் பண்ணணும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த போர்டை பொறுத்த அளவுக்கு அந்தளவுக்கு ரொம்ப கிளியராக மேக் பண்ணியிருக்கேன் அந்த போர்டு இந்த போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் மந்த் ஆகுது ஆனால் நான் வெளியே இடலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோல்டு ஸ்டாக்கு இன்னோட ஸ்டாக் பழைய ஸ்டாக் இருந்தது அதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு தான் வெளியே இடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நம்ம ஃபைவ் சேனல் ஆம்லிஃபார் ஆம்ப் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து வந்து பவர் சப்ளையோட இன்புட்டு பகுதி நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது டூயில் பவர் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இன்புட்டுன்னு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்டை ஜி ஜி மைனஸ் ப்ளஸ் இது கொடுத்துருக்கோம் இது கொடுத்தோம்னா இந்த ஃபுல் கிட்டு நம்மளுக்கு ஆன் ஆயிரும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம சென்டருக்கு எதை பயன்படுத்தணும் சரௌண்டுக்கு எதை பயன்படுத்தணும் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு எதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷனுக்கு வந்து தெளிவாக நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ வந்து ஸ்பீக்கரோட அவுட்புட்டு வந்து இது சென்ட்ரு வால்யூம் இன்புட்டு அதாவது சென்ட்ரு சேனலுக்கான வால்யூம் இன்புட்டு இது ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டு அதாவது மேலே சென்ட்ரன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்பிஏ ஓப்பின் போட்டிருக்கேன் அவுட்ன்றதுக்கு ஷார்ட் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அவுட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் அவுட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் எல்லாமே கிளியராக கொடுத்துருப்போம் உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் வராது அதுக்கு பக்கத்தில் இன்புட் இருக்கும் வேல்யூம் இன்புட்டுன்னு இருக்கும் இன்னுன்னு கொடுத்து அதுக்கு ம கீழேயும் நம்ம வேல்யூம் இன்புட்டுன்னு கொடுத்துருப்போம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்து என்ன ஒரு விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா புதுசாக வர டெக்னீஷியன்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியாது சாட்டன்ஸ் டைப்பில் நம்ம வந்து சர்க்கியூட் கொடுக்க கிடையாது அதாவது ஃப்ரண்ட்டு ரியர் வால்யூம் ஃப்ரண்ட்டு ரியர் வால்யூமுக்கு நம்ம இதை வந்து இது பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ரியர் லெஃப்ட்டு ரியர் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ரியார்னால் உங்களுக்கு சரௌண்டுக்கு செய்கிறோம் அதனோட இன்புட்டும் வந்து இங்கே தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து கிளியராகவே உங்களுக்கு இது நல்லா தெரியும் இப்போ இந்த போர்டு நீங்கள் என்ன ஆம்பிரேட்டிங் வரைக்கும் என்ன ஓல்டேஜ் வரைக்கும் பயன்படுத்த முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூயிலாக பயன்படுத்த வரைக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே அதாவது நான் ஏசி சப்ளை சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து இந்த போர்டு ஒரு நல்ல லைஃப் வரணும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஓல்டேஜ் பார்த்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக டுவெண்ட்டி எயிட் வோல்ட் வரைக்கும் லாஸ்ட்டாக பயன்படுத்தலாம் அதாவது டிசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டூ அந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி டூ ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் அது வரைக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஆம்பிரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஆம்பிரேட்டிங் வரைக்கும் போடலாம் எந்த ஆம்பிரேட்டிங் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஆம்பிரேட்டிங் வந்து இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆம்பிரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் சிங்கோட ஆம்பிரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் எயிட் ஆம்பியர் வரைக்கும் பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு மேலே இப்போ நீங்கள் ஆம்பிரேட்டிங் கூட்டினீங்கன்னா தாராளமாக என்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி தான் போர்டு வாங்கணும் இந்த எடுத்தாண்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டென் லீஃப் ஹீட் சிங் போட்டு தருவேன் அதாவது நம்ம டென் ஆம்புக்கு மேலே அதாவது டென் ஆம்ஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ஆம்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஹீட் சிங் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் ஓல்ட்டு வந்து 
நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டாங்க நம்ம ஓல்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆடியோ நம்மளுக்கு நல்லா கிடச்சிரும் அப்படின்னா அங்கே தான் நம்ம டெக்னீஷியன்கள் தப்பு பண்ணுறாங்க ஒரு போர்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனோட கரண்ட் ரேட்டிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது அதனோட ஆம்பி ரேட்டிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆம்பில் ஃபாரின் மேக்கிங்கே போகணும் ஏன்னா இப்போ கம்மியான ஓல்டேஜ்லேயும் உங்களுக்கு ஆடியோ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சரியான ஒரு ஆடியோ கிடைக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது என்னையை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெல் ஜீரோ டுவெல்லு டூ ஆம்பிலி டூ ஆம்பியர்லேயே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு தரமான ஆடியோ எடுக்கலாம் ஒரு டூ இன்னொன் ஆகட்டும் அந்த ரூமுக்கு ஏற்ற சவுசு சைஸில் ஒரு நம்மளுக்கு கிளாரிட்டியான ஆடியோ கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ இருக்க நண்பர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க நல்ல ஆடியோ வந்து ஒரு வெறித்தனமாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆம்லிஃபார் மேக் பண்ணி தரவங்க கையில் தான் இருக்குது ஒரு ஐசி எப்படி மேட்ச் பண்ணி தரணும் டிரான்சிஸ்டர் எப்படி மேட்ச் பண்ணி தரணும் ஒரு கஸ்டமர் பேசும்போது வந்து அவரோட எதிர்பார்ப்பு என்ன என்னென்னா வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அவர் அவர் எந்த மாதிரி கேட்குறான்றத நம்ம கேட்ச் பண்ணணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் பேசுகிறாங்கன்னா இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அனுபவங்கள் இருக்கும் ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்கன்னா அந்த பேச்சுகளை வச்சு அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பை பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களோட கற்பனையை நம்ம கேட்ச் பண்ணால் தான் நம்ம ஒரு ஆம்பிளிஃபர் செய்து கொடுக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு டெக்னீஷியனே ஆக முடியாது வர டெக்னீஷியன்லாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஆம்லி ஃபார் ஹா அப்படின்ற மாதிரி வேணும்னு கேட்குறாங்க அதாவது பேச முடியாத அளவுக்கு அப்போ நம்ம ஒரு ஆம்லி ஃபாரை மட்டும் மேக் பண்ணிட்டா போதாது இப்போ இருக்க கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விரித்தனமான ஒரு ஆம்லி ஃபார் வேணும்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சிஸ்டரை போட்டு பயன்படுத்தி நேராக கொண்டு ஒரு எட்டிஞ்சு ஊஃபரை கொடுத்தா என்ன ஆகும் ஸ்பீக்கர் தான் கம்ப்ளைண்ட் ஆகும் ஸ்பீக்கர் கம்ப்ளைண்ட் ஆனால் உடனே என்ன ஆகும் டேரெக்டாக டிரான்சிஸ்டர் போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து எதுக்கு எதை பயன்படுத்தணுன்றதே நம்ம ம மக்களுக்கு தெரியாது டெக்னீஷியன்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனால் தெரிஞ்சாலும் சொன்னாலும் கஸ்டமர்களுக்கு புரியாது அப்போ வந்து இப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டரை வச்சு பயன்படுத்தும் போது எயிட் ஹோம்ஸ் ஸ்பீக்கர் பயன்படுத்தணும் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஸ்பீக்கர் போடணும் அப்போ அந்த மாதிரி போட்டால் தான் அந்த ஆம்பிளி ஃபார்ல கம்ப்ளைண்ட் வருது நேரான போனாங்களா நம்மளுக்கு ஒரு ஆம்பிளி ஃபார் செய்து கொடுத்தாங்களா வேலை முடிஞ்சு போச்சு அவங்க என்ன கேட்பாங்க அண்ணா அந்த ஆம்பிளி ஃபார்க்கு கேரண்டி இருக்கா வாரண்டி இருக்கா அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் கேட்பாங்க ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அசம்பிளியில் அதெல்லாம் வராதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்போம் அசம்பிளியில் இல்லை கம்பெனிலே வந்து வந்தாலும் ஆடியோ செக்ஷனுக்கு கேரண்டி கிடையாது ஒன் டைம் யூஸ் தான் எதுவாக இருந்தாலும் ஆனால் நம்ம அசம்பிளிங்கில் அப்படி கிடையாது எல்லா கஸ்டமரும் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒரு கஸ்டமருக்கு இந்த டிரான்சிஸ்டர் அவங்க என்ன ஸ்பீக்கர் மின்ட்டு பயன்படுத்தாங்கன்னு கேட்கணும் அவங்க ஒரு ஆம்லி ஃபார் கேட்குறாங்கன்னா ஆனால் நீங்கள் என்ன பட்ஜெட்டில் ஸ்பீக்கர் வாங்கி போடுவோங்கன்றத அதை முதல்ல கேட்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஒரு ஆம்லி ஃபாரே மேக் பண்ணி கொடுக்கணும் சும்மா நம்மளும் ஒரு ஆம்பிளி ஃபார் போட்டோம் அப்படின்றது வந்து தப்பு இந்த போர்டு நான் மேனுஃபேஷன் பண்ணியிருக்கேன் நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஷாப்பு தான் வச்சுருக்கேன் அதாவது நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு சாதாரண டெக்னீஷியன் தான் ஒன்றும் பெரிய போர்டு மேனுஃபேஷனில் நான் ஒன்றும் கிடைக்கும் இந்த போர்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இது வரைக்கும் என்னோடய ஷாப்பு ஓப்பன் பண்ணதுல இந்த போர்டு பயன்படுத்துறது வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இது வரைக்குமே ஒரு ஐம்பது போர்டு தான் இந்த போர்டில் ஒரு ஆம்பிளி பார் செய்து கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் கரெக்டான ஸ்பீக்கருக்கு பயன்படுத்தினா ஒரு கஸ்டமர் எதிர்பார்க்குற ஆடியோ வந்துடும் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் போட்டு ஆம்பிளி பார் அச்சமல் போடுவாங்க பண்ணிவிட்டு அங்கே போய்ட்டு ஆடியோவை நல்லா இல்லைன்னு டெக்னீஷியன்கிட்ட வந்து போராடுவாங்க ஏன் என்ன காரணம் ஒரு ஆம்லி ஃபார் வந்து ஒரு குட் ரிசல்ட் வரணும்னா முதல்ல வந்து வாத்தியார் சொல்லுவாங்க 
எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் கணக்கச்சதமாக முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கணக்கு தான் வாழ்க்கையே ஒரு கணக்கு பாடன்ற மாதிரி தான் இப்போ எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம உள்ள இன்ன பவர் ஆம்பு பயன்படுத்துகிறோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்ன பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ வந்து ஸ்பீக்கர் நம்ம இன்ன பயன்படுத்தணும் இதுக்கு இன்னும் கணக்கு போடணும் உங்களுக்கு தெரியலனாலும் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இன்றைக்கி கூகுள் இன்டர்நெட்டை கூகுளில் போய்ட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கனாலே ஒரு சில விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்யூஷன் குறைஞ்ச பட்சம் நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடச்சிடும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட்ரட் ஃபோன் இருக்குது ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஹேண்ட்ரட் ஃபோனும் கிடையாது அவங்களா ஏதோ ஒரு சில விஷயத்தை யோசித்து செய்வாங்க இன்றைக்கி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு சில சொல்யூஷனுக்கு நேராக ஹேண்ட்ரட் ஃபோனில் போயிட்டு டச் பண்ணி அந்த ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக வந்துருச்சு காலகட்டங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஆனால் இன்னுமே வந்து பேசிக்கு அந்த தெரியாத லைனிங் பண்ணுறது கூட ஏன்னா இதுக்கு இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டவுட்லேயே கூட நிறைய டெக்னீஷியனுங்க இருக்கீங்க உங்களுக்கு வர டவுட்டுகளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லைஃப்லேயும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் வரும்போது அது உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் அந்த அனுபவத்தை தான் நீங்கள் வந்து அடுத்த டைம் அந்த தவறை செய்யக்கூடாது அது இந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களை வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இது பாடமாக எடுத்துக்கணும் அந்த இடத்தோட நம்ம சோர்ந்து போகக்கூடாது அந்த ஒரு கஷ்டங்கள் வரும்போது ஒரு ஆம்லி ஃபார்ல வந்து ஒரு கஷ்டமர் திருப்தி இல்லைன்னு சொல்லும்போது அப்போ வந்து நம்ம எங்கே தவறு செஞ்சுருக்குறோம் அந்த தவறை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சரி பண்ணணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குட்டு ஆம்லி ஃபார் செஞ்சு கொடுக்கணும்னா முதல்ல அவங்களோட ரூம் சைஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க ரூமுக்கு என்ன அளவு வச்சுருக்காங்க எந்த மாதிரி பொசிஷன் விண்டோ என்ன வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆம்லி ஃபார் செய்து கொடுக்குறீங்கன்னா ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ வாட்ஸ் ஆம்லி ஃபார் ஒரு குடவுனில் போட்ட பாட்டு வரும்னா வருமா வராது ஏன் வராது ஒரு மனுஷனை உள்ளே விட்டு ஒரு ரெண்டு குழாயை வச்சு சவுண்டு வச்சு விட்டால் என்ன ஆகும் சவுண்டு வெளியே கேட்காது அவன் உள்ளே செத்துருவான் அந்த சவுண்டு செத்ததுன்னு செத்துருவான் அப்போ வந்து என்ன ஆகுது உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட ஆடியோ சவுண்டு மட்டும்தான் நம்ம கேட்க முடியும் அதில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா முதல்ல கஸ்டமரோட ரூம் என்ன அவரோட ரூம் சைஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஓப்பனாக சொல்ல போனால் ஒரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு லாங் டெத்து சப்பு வேணும் என் வீட்டுக்கு வெளியே போகணும்னு கேட்பாங்க நம்ம எல்லாம் போட்டு பண்ணி கொடுப்போம் ஆனால் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போய் வச்சாங்கன்னா பர்ரு பர்ருன்னு சவுண்டு வரும் ஏன் சவுண்டு வரும் முதல்ல ஹேர் வெளியாகணும் இப்போ ஒரு சப்பு ஃபோர் பாக்ஸுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஹேர் ஓல்ஸ் இருக்குது அந்த ஹேர் ஓல்ஸ் ஏன் கொடுத்துருக்காங்க உள்ள ரிடக்ஷன் ஆகிற ஹேர் வந்து வெளியே வந்தால் தான் அந்த சவுண்டு வந்து பஃபாக கிடைக்கும் அந்த ஏர் ஓல்ஸ் இல்லைனா ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் அந்த எஃபெக்ட் வந்துடாது அதாவது ரெண்டு இரண்டு எஃபெக்டும் சேர்ந்தால் தான் பஃபாக கிடைக்கும் ஒரு ரூமுக்குள்ளே வந்து ஒரு பன்னெண்டு இன்ச்சு சப்பு ஃபோர் பயன்படுத்துறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ரூம் சைஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு பன்னெண்டு இன்ச்சு சப்பு ஃபோர் பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா அந்த அந்த ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதுக்கு முப்பது சைஸ் ரூம் அந்த அளவு இருக்கணும் அதாவது நாற்பது அடி லென்த் இருக்கணும் முப்பது அடி அகலம் இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ரூமுக்குள்ளே நீங்கள் டுவெல் இன்ச்சு பயன்படுத்த முடியும் அதாவது இந்த ஆடியோவும் வெளியே போகணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் எப்படி பயன்படுத்தணும்னு கேட்டிங்கன்னா விண்டோ இருக்கணும் மேக்ஸிமம் அந்த சேனல் அந்த வீட்டில் விண்டோ இருக்கணும் அப்போ அந்த ஹேர் வெளியே போகணும் அந்த சப்பு வைப்ரேஷன் ஆகிற அந்த வைப்ரேஷன் அவுட்ரு வெளியே போகணும் ரூம்பெல்லாம் சாத்திட்டு எனக்கு சவுண்டே வெளியே போகலைண்ணா வீட்டுக்குள்ளே சவுண்டு கேட்குது ஆனால் வெளியே போக மாட்டேதுண்ணா அப்படின்னு வீட்டில் இருக்கிறவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க லேடிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க சண்டைக்கு வருவாங்க ஏன் என்னப்பா பாட்டு போட்டு இப்படி எக்காரம் போட்டு இப்படி இறைச்சலும் கா வீட்டில் தலை வச்சு படுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெவி பாட்ஸ் ஆம்லி ஃபார் ஒரு நல்ல ஒரு திருப்தியாக ஒரு ஆம்லி ஃபார் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஆடியோ கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு மினி தேட்டரே செட்டப் பண்ணணும் இப்போ ஒரு டிரான்சிஸ்டரில் பயன்படுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்து பசங்க இருக்கும் பெரியவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் போயிட்டு நம்ம ஹெவி பாட்ஸில் பண்ணி கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில நீங்கள் ஆடியோ லைக் பண்ணுவீங்க அது 
ஆடியோ அது கஸ்டமர் வந்து ஒரு கஸ்டமர் கேட்பாங்க அந்த வீட்டில் ஒரு நண்பர் தான் அந்த வீட்டில் வந்து ஆடியோ விரும்புவாங்க மீதி மற்ற நண்பர் யாருமே ஆடியோ விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ஒரு டிஸ்டர்பாக தெரியும் சாங் என்ன என்ன முதல்ல நம்ம மனசு விட்டு என்ஜாய் பண்ணி கேட்கறதுக்கு தான் ஒரு ஆம்பிஃபர் தயாரிக்கிறோம் ஆனால் இப்போ இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க மற்றவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்றதுக்காகவே ஆம்பிஃபர் தயாரிக்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து நிரந்தரமாக கேட்க முடியாது ஓப்பனாக சொல்ல போனால் ஒரு ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ஆடியோ கேட்கணும்னா சாங்ஸில் வந்து ஒரு ஹெவியாக நீங்கள் ரெகுலராக கேட்க முடியாது ஒரு சினிமா அதாவது ஒரு தேட்டரில் அதாவது ஒரிஜினல் ப்ரிண்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று எடுத்து நம்ம போ கேட்கும் போது வந்து அதுக்கான ஒரு தேட்டர் ஃபீல் கிடைக்கணும்னா தான் இந்த ஆம்பிஃபாரை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் நீங்கள் மூவியில் மட்டும்தான் ஆடியோவை வந்து எதிர்பார்க்க முடியும் சாங்ஸில் வந்து கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்டர்ப் கிடைக்கும் சாங்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு தேட்டரில் நம்மளுக்கு இடைவெளி டைமு சாங்ஸ் ஓடும் எவ்வளோ ஃபுல்லாக சவுண்ட் இருந்தாலும் அந்த ஃபைட் சீனில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சவுண்டு வந்தாலும் அந்த இடைவெளி அப்போ ஓடும் பாருங்கள் சாங்கு நிறைய பேர் வந்து ரிலாக்ஸாக உட்காந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமைதியான ஆடியோ தான் எல்லாருமே விரும்புவாங்க அது குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி நார்மலாக வீட்டில் லேடிஸாக இருந்தாலும் சரி அதாவது டோட்டலாக விரும்புகிறவங்க வந்து ஒரு மைல்டான ஆடியோ தான் ஒரு ஃபேமிலி விரும்பும் இந்த வெறித்தனமான ஒரு ஆடியோ வேணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து தனிப்பட்ட ஒரு மனிதர் அந்த தனிப்பட்ட ஒரு மனிதரோட சந்தோஷத்துக்கோசரம் மற்றவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க அப்போ இங்கே என்ன வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா சபூஃபர் அதிகமாக தேவைப்படும் ஒரு ஹோம் வந்து கரெக்டான ஹோம்னா நம்ம ஒரு டுவெல் இன்ச்சு ஒரு பத்துக்கு பத்து சைஸ் ரூமில் கொண்டு வச்சுட்டு ஒரு பன்னெண்டு இன்ச்சு போட்டுட்டு எனக்கு ஐயோ எனக்கு ரவுண்ட் சவுண்டு வரல ரிசல்ட் வரல அந்த ரூம்பே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குடவுன் மாதிரி இருக்கும் வெளியே ஹேர் போகாது ஆனால் குடவுன் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் போட்டு விட்டால் என்ன ஆகும் சவுண்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ரூம் போகலே தான் இருக்கும் வெளியே போகணும்ல வெளியே போனால் தானே அந்த காற்று வாக்கில் எல்லா விஷயங்களும் அந்த பேஸுன்ற ஒரு விஷயம் வெளியே போகும் ஒன்று பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீட்டில் வந்து கிராக் ஓடிருக்கும் இந்த உள்ள சப்பு ஓடுற சவுண்ட் சவுண்டு அப்படியே நடந்திருக்கு இடப்பட்ட காலத்தில் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது நான் வந்து ரொம்ப சிறு வயதில் வந்து ஒரு சினிமா தேட்டரே வந்து தேட்டர் ஃபுல்லாக சப்பு வச்சு அந்த தேட்டரே இடிஞ்சு உயர்ந்துருக்கு அந்த மாதிரியும் வந்து நான் ஒரு சில செய்திகளை நான் கேட்டிருக்கேன் என்னோடய சின்ன வயசில் அந்த மாதிரிலாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து நம்ம கஸ்டமரை வந்து தெளிவான ஒரு ரூம் சைஸ் சொல்லி அதுக்கேற்ற ஒரு ஆம்பிஃபார் செய்து போட்டிங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த போர்டு வந்து நான் இது வரைக்குமே என்னோடய ஆடியோ ஃபீல்டில் கற்றுக்கிட்ட வரைக்குமே வெறும் ஐம்பது போர்டு தான் பயன்படுத்திருக்கேன் என்னோடய சர்வீஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆடியோ ஃபீல்டு சர்வீஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கும் இந்த பத்து வருஷத்துலேயே நான் ஐம்பது போர்டு தான் பயன்படுத்திருக்கேன் அப்போ வந்து எவ்வளோ ஒரு விஷயங்கள் கேட்குற கஸ்டமருக்கு மட்டும்தான் கரெக்டான ஒரு ஆம்பிஃபர் போட்டு கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி ரூம் சைஸ் போட்டு கொடுத்தாலும் நல்லா இருக்குங்க அப்படி சொல்லுவேன் அப்படியும் கேட்டாங்கன்னா மீறிக்கிட்டு பண்ணி கொ என்கிட்ட இந்த ஆம்பிஃபர் பண்ண முடியாதுங்க நீங்கள் வேறு எங்கே பண்ணிக்கோங்க ஏன் நம்ம ஒரு வேலையத்தோட போய் நம்மளுக்கு பல வேலை கெட்டு போயிடும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓ ஆம்பிஃபர் கஸ்டமர் கேட்டு அந்த ஆம்பிளிஃபாரை நான் செய்து கொடுத்து அண்ணா என்னென்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு செய்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லா டெக்னீஷியன்களுக்கும் தெரியும் வந்து முன்னாடி ஒரு ஆடியோவும் சரியில்லைண்ணா அப்படின்னு ஸ்பீக்கர் நம்ம போட்ட அண்ணா ஃபோர் இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் போட்டேண்ணா லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு நம்ம போட்ட அதுக்கும் ஸ்பீக்கர் தான் நான் போட்டேன் எதுக்கு எதை கனெக்ஷன் பண்ணணே தெரியல இதுக்கு போய் ஓர் இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் ரெண்டு போட்டால் தங்குமா தாங்காது அப்படியே போட்டாலும் அதனோட ஓம் த்ரெடிங் ஃபோர் இன்ச்சிலே இருக்குது எயிட் ஓம்ஸு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸு அப்படிலாம் இருக்குது அதாவது வாட்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைஸ் ஸ்பீக்கர்லேயும் இருக்குது ஆனால் நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க வாட்ஸையும் பார்க்குறது கிடையாது 
அதில் இருக்கிற ஹோம்ஸையும் பார்க்க கிடையாது நம்ம மாட்டுக்கு போட்டால் பாட்டு ஓடுதான் ஆ ரைட் சவுண்டு வந்தால் சரி தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட வேண்டியது இந்த ட்ரான்ஸ்ஜன் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஹோம்ஸ் ஸ்பீக்கரில் போட்டால் சவுண்டு தூக்கணும் பிஜிட்டு போயிடுவேன் சோழி முடிஞ்சிடும் ஆனால் இங்கே தான் தவு பண்ணுறாங்க கஸ்டமர் ஒரு ரூம்பு நம்மளுக்கு ஒரு தேட்டர் எஃபெக்ட் வேணும்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் இன்ச்சு ஊஃபர் பயன்படுத்தணும் நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு மினி தேட்டர் செட்டப்பை பயன்படுத்தி கொடுத்துருக்கேன் எயிட் ஹோம்ஸ் ஸ்பீக்கர் போட்டு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸில் சாரி ஊஃபர் அதாவது நான் சரவுண்டுக்கு சென்டர்க்குலாம் ஸ்பீக்கர் தான் பயன்படுத்துவேன் ஃபுல் ரேஞ்சு லெஃப்ட் ரைடுக்கு மட்டும் நான் ஊஃபர் பயன்படுத்துவேன் அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் அந்த போர்டு மேட்ச் ஆகும் நீ இதுக்கும் சொல்ல போனால் நான் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷனே போட மாட்டேன் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து லேட்டு பிக்கப் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் ஆனால் ஸ்பீக்கர் போயிட்டால் வந்து ஃபெட்டு போகாதுன்னு சொல்கிறது வந்து இப்போ வர ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷனில் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாது முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம செய்து கொடுக்குற ஆம்லிஃபார் வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு கேட்பாங்கன்றது தெரிஞ்சு என்ன ஸ்பீக்கர் போடுவோம்னு தெரிஞ்சு செய்து கொடுக்கணும் ரொம்ப நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொன்னேன் அதாவது இந்த ஆம்லிஃபாரில் இதை தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரி தயவு செய்து பண்ணி கொடுங்க ஆம்லிஃபார் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும் எதிர்பார்ப்பை தவிர்த்து நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களை பிரச்சனையில் கொண்டு போயிட்டுருவோம் அதை எல்லா டெக்னீஷனும் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த போர்டு ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கிளியராக வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் வேணுன்றவங்க எடுத்துக்கலாம் போர்டு ஸ்டாக் இருக்கு இதனோட வோல்டேஜும் சொல்லியிருப்பேன் ரெண்டாவது ஆம்பி ரேட்டிங்கும் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு போர்டோட குவாலிட்டினஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எஃப்ஆர் ஃபோர் பிசிபி தான் எஃப்ஆர் டூ கிடையாது கிளாஸ் போர்டு தான் ரெண்டாவது இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு அதுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ வராது எயிட் ஆம்பியர் வரைக்கும் பயன்படுத்தலான்னு எனக்கு தெரியும் ரெண்டாவது இதை நான் பண்ணியும் கொடுத்துருக்கேன் நான் பண்ணி கொடுக்காத நான் உங்களுக்கு சொல்ல கிடையாது அந்த அலுமினியம் போதுமா அப்படின்லாம் நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆக வேண்டாம் தாராளமாக போதும் ஏன்னா உங்களை நான் சிக்கலில் விட்டு விட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்கணும்னு நான் நினைக்க மாட்டேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாவது நம்மளோட போர்டோட தரங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் கஸ்டமரும் லைக் பண்ணால் தான் ரெண்டாவது அவங்க வந்து நம்மளை விரும்பி திரும்ப மறுபடியும் அடுத்த கட்ட போர்டு கேட்பாங்க அதுக்காக வந்து கிளியராகவே என்னோடய விஷயங்கள் தெளிவாகவே சொல்லி கொடுக்குற அதாவது நீங்கள் ஒரு டென் ஆம்பியருக்கு மேலே போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஈட்ஸிங்கு தான் பயன்படுத்தணும் ஈட்ஸிங்கு அதாவது அலு அலுமினியம் பொறுத்தளவுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ எந்த அளவுக்கு ரிடிக்ஷன் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெயிட்லெஸ் மாறும் ரெண்டாவது ஆம்பி ரேட்டிங் கொடுக்க கொடுக்க ஐ இந்த ட்ரான்ஸ்ஜனோட ஈட்ஸிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் இதனோட கணக்கு அளவு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஆம்பியர் வரைக்கும் தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் இந்த அலுமினியத்துக்கு நல்ல ஒரு ஹீட்டிங் கீழே நம்மளுக்கு கூலிங் ஃபேன் இருக்கிறதுனால ஹீட்டிங் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனாலும் இந்த நீங்கள் ஹீட்டிங் ஃபேனே பயன்படுத்தலைனாலும் ஒர்க் ஆகும் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் வராது இன்றைக்கி தான் ஃபேன் வந்தது அந்த காலத்திலலாம் ஃபேன் கிடையாது சும்மா நார்மலான ஒரு ஆம்பியர் தான் செய்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனாலும் நான் வர கஸ்டமருக்கு சொல்லுவேன் இன்றைக்கி தான் ஃபேனு அதெல்லாம் வந்தது அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது ஃபேன் வந்து ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் ஃபேனு போட்டால் தான் அங்கே நம்மளுக்கு ஆம்பிளிஃபர் வேலை செய்யின்றது அந்த ஒரு மன பிராந்தியை எல்லா கஸ்டமரும் விடணும் கண்டிப்பாக அது ஒரு சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்கு தான் வைக்கிறோம் அது பட் ஆனால் அது இது கிடையாது அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி அலுமினியம் கூட போட்டு போயிடலாம் அது ஒரு ரிடிக்ஷன் சவுண்டு உருவாக்கும் கொஞ்சம் நாள் ஆக 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 ஆனால் ஒரு குவாலிட்டியான ஃபேன் வந்து ஒரு பிராண்டடான ஃபேன் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டிசி ஃபேன் வந்து இன்னும் மார்க்கெட்டில் கிடையாது எல்லாம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மக்கள் எல்லாமே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டில் வேணும் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டில் வேணும்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பொருட்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் நல்ல ஒரு டெக்னீஷியன் அதாவது குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் ரேட்டை பற்றி பேச மாட்டோம் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ரேட்டை பற்றி பேசவே மாட்டாங்க அதுதான் உண்மை நன்றி நண்பர்களே கொடுத்த விளக்கங்கள் சரியாக இருந்தால் உங்களோட கமெண்ட்ஸை தெரிவிங்க போர்டு வந்து ஸ்டாக் இருக்குது வேணுன்றவங்க கால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வீடியோஸ் கீழே காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன் தயவு செய்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலே நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஈவினிங் டைம் மதியம்
நானும் உங்களை மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் செய்து கொடுத்துட்டு இருக்க ரெண்டாவது போர்டும் வந்து நிறைய டெக்னீஷியன்களுக்கு அமுச்சுட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து எனக்கு டைம் வந்து பத்தாத்தினால உங்கள்கிட்ட பேச முடியல கண்டிப்பாக டைம் ஃப்ரீயாக இருந்தால் பேசுவேன் ஒரு டைம் கூட்டிங்கன்னா அதோடு விட்டுருங்க சும்மா சும்மா கூப்பிடாதீங்க கண்டிப்பாக மிஸ்டு காலை பார்த்துட்டு நான் வேலை டைம் டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் அப்போ கூட நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணி யாருங்க என்னன்னு கேட்பேன் மற்ற யூடியூப் சேனல் மாதிரி நான் கிடையாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு மூணு டைம் நாலு டைம் சும்மா கால் பண்ணுறாங்க தயவுசெய்து அப்படி பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக நான் ஃப்ரீ டைமில் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படி இல்லைனா வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இதே நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டுருங்க கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ கேட்டு ஆர்டர் எடுத்து கண்டிப்பாக அமுச்சு வச்சுருவேன் ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல நான் பில் பண்ணி அமுச்சு விடாத பணம் யாரும் அக்கௌண்ட்டுக்கு போடாதீங்க ஏன்னா யார் பணம் போடுறாங்கன்றது தெரியும் தெரியல அதனால் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பில் பண்ணி அமுச்சு விட்டு பிறகு பணம் போடுங்க அதுக்கு முன்னாடியே பணம் போடாதீங்க ரெண்டாவது பணம் போட்டிங்கனாலும் எனக்கு வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து வாட்ஸ்அப் வச்சுருங்க அப்போ தான் இந்த கஸ்டமர் பணம் போட்டிருக்காங்கன்றது எனக்கு தெரியும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உங்களோட ஆர்டர் என்னன்றதை நான் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் ஆர்டர் கொடுக்குறதுனால யாரோட ஆர்டர்னு சொல்லி நான் கன்ஃபியூஷனில் இருக்க முடியாது இல்லையா அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறது நன்றி நண்பர்களே கொடுத்த தகவல் சரியானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தவறாக பேசியிருந்தால் மன்னிக்கவும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டைரெக்டாக வந்து எந்த ஒரு எடிட்டிங்கும் பண்ணாத தான் வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் ஆனால் திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைம் மூணு டைம் ஒரு வீடியோ பார்த்து தான் அப்லோட் பண்ணுறேன் தவறாக இருந்தால் மன்னிக்கவும் போர்டு வேணுன்ற நண்பர்கள் வீடியோஸ் கீழே காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் நம்ம ஒரு புதிய ப்ரொடக்ஷனோட அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்